వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ క్రాస్ నోట్స్ మీడియా నేను మీ కవిత రెడ్డి సమ్మర్ హాలిడేస్ అనగానే పిల్లలందరూ ఇంట్లో ఉంటారు కానీ పిల్లలతో పాటు పేరెంట్స్ కి ఒక టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నారన్న బాధ కన్నా నెక్స్ట్ ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలి ఏం చేయాలి అని గందరగోళంలో పేరెంట్స్ ఉన్నారు అలాగే ఏం చదవాలి ఏంటి అన్న ఆలోచనలో స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు సో దీని గురించి ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు ఉపాధ్యాయురాలు శ్రీలక్ష్మి అర్యాణి గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు క్రాస్ నోట్స్ మీడియా పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేయాలి ఎంగేజ్ మీన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అంటున్నారు కదా సో ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాసేసి పిల్లలు ఉన్నారు నెక్స్ట్ పేరెంట్స్ ఆలోచిస్తారు ఏంటంటే పిల్లల్ని ఎంపీసీలో జాయిన్ చేయాలా లేకపోతే బైపీసీలో జాయిన్ చేయాలా తర్వాత బీటెక్ చేయించాలా మెడిసిన్ సీట్స్ కావాలి అని అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా పేరెంట్స్ థౌట్స్ అన్ని ఆలోచిస్తారు కానీ మన పిల్లలకి ఎంపీసీలో జాయిన్ చేస్తుంటే మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చా అనేది ఆలోచించే వాళ్ళ కన్నా వచ్చినా రాకపోయినా నువ్వు సిక్స్ ఇయర్స్ మ్యాథమెటిక్స్ చదవాలి సో తర్వాత బీటెక్ చేయాలి తర్వాత ఎంఎస్ చేయాలి యుఎస్ఎల్ అది అనేది కామన్ గా పేరెంట్స్ కి ఉన్న ఆలోచన అంటే మన పిల్లలు ఈ వేలో అయితే తొందరగా సెటిల్ అవుతారు అనేది పేరెంట్స్ ఆలోచన కానీ జనరల్ గా పిల్లలకి ఏం కావాలి అప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకు థాట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇంకేదో చేయాలని ఉంటుంది చదవాలి చదవాలి కానీ చదవాలంటే కష్టం అన్న విషయం మనకు కూడా తెలిసిన విషయమే ఆ ఏజ్ లో పిల్లలకి అంతే మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు పేరెంట్స్ చెప్పినట్టు చేయాలా లేకపోతే పిల్లల థాట్స్ ఏంటని తెలుసుకొని చేయాలా అనే ఒక ఆలోచనలో ఏం చేస్తున్నారు పేరెంట్స్ స్ట్రెస్ లో పడుతున్నారు పిల్లలు కూడా స్ట్రెస్ లో ఉంటున్నారు సో దీన్ని ఎలా వాళ్ళు కొంచెం స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కి వెళ్ళాలంటే మీరేమన్నా మంచి సలహా ఇవ్వగలరా సో ఈ పేరెంట్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ సొసైటల్ ప్రెషర్స్ కావచ్చు వాళ్ళ రిలేటివ్స్ లో ప్రెషర్స్ కావచ్చు ఆ పరువు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోయారు వాళ్ళ పిల్లలు యుఎస్ లో సెటిల్ అయ్యారు మా పిల్లలు ఇంకా సెటిల్ కాలేదు ఈ యొక్క టెన్షన్ తోటి ఏం చేస్తారు అని అంటే పిల్లల మీద తెలియకుండానే ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇస్తారు అఫ్ కోర్స్ ఇది పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే దాన్ని స్ట్రెస్ అంటారు స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ పాజిటివ్ ప్రెషర్ బట్ అందరు పిల్లలు అది తీసుకుంటారు అనేది మనం చెప్పలేము అనమాట కొంతమంది ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో చూస్తే కనుక ఆ ప్రెషర్ తీసుకుంటారు లేక దే ఆర్ గోయింగ్ టు వెరీ ఫార్ ఎక్స్టెంట్ లైక్ దే ఆర్ కిల్లింగ్ అప్ దెమ్ సెల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి సొసైటీలో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ టెన్త్ ఫెయిల్ అవుతారని చాలా మంది చాలా మంది చాలా మంది సో ఇవన్నీ మనము మన ఇంటి దగ్గర మన పిల్లల్ని అంత ప్రెషర్ ఇవ్వకుండా గనక చేయగలిగితే పిల్లల ప్రాణాల కన్నా అయితే మాత్రం ఏది ముఖ్యం కాదు కదా సో ఆ ప్రెషర్ ఒకటి తగ్గించగలిగితే గనక ఎండ్ పిల్లలకి ఏది ఇష్టము అనేది గనక వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని దాంట్లో గనక ప్రొసీడ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా వాళ్ళ కెరియర్ చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ మనం పిల్లల దగ్గర గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పిల్లలు కూడా మా ఫ్రెండ్స్ ఏదో గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిపోయారు నేను అదే గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతాను తను అసలు ఆ సబ్జెక్ట్ తీసుకోగలడా చేయగలడా అనే నమ్మకము తన మీదకే తను ఉండదు బట్ స్టిల్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని అట్లా వెళ్ళిపోవడం అనేది కూడా ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏమవుతుందంటే అవతల పర్సన్ సెటిల్ అయిపోతున్నాడు ఇతను మళ్ళీ అలానే అన్సెటిల్డ్ గా ఉండిపోతున్నాడు రీసెంట్ గా రిజల్ట్స్ లో టెన్త్ రిజల్ట్స్ ఇంకేదైనా రిజల్ట్స్ వస్తే చాలా మంది పిల్లలు సూసైడ్ చేస్తున్నారు సూసైడ్ చేసుకున్నాక మన పిల్లలు ఇలా జరిగింది ఇలా చెప్పయ్యారు బ్రతకడానికి చాలా దారులు ఉన్నాయి కదా అని ఇప్పుడు అందరూ చెప్తున్నారు కానీ మనం ముందేం చెప్పాము పాస్ అవ్వకపోతే బాగోదు వాళ్ళు పాస్ అయ్యారు అనేసి అంటాం ఆ ప్రెజర్ ని పిల్లలు తీసుకోలేకపోతున్నారు దీనికి కారణం అంటే ఒకవేళ లాక్డౌన్ వచ్చింది కాబట్టి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఎయిత్ నైన్త్ లో సిలబస్ సరిగ్గా వినలేదు టెన్త్ లో ఉన్న సిలబస్ అర్థం కాలేదు కరోనా వల్లనే ఇది కూడా ఒక రీజన్ అంటారు పిల్లలు వెనకబడిపోవడానికి అందరి పిల్లల్లో జరగాలి కదా మేడం అది ఒకవేళ కనుక ఇఫ్ యూ షో కరోనా యాజ్ అ రీజన్ అది అందరి పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి గ్లోబల్ గా సి మనము ఇంటి నుంచి ఎంత మోరల్ సపోర్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం నన్న నువ్వు ఎంత చదవగలవు అంత చూడు అంత ట్రై చెయ్యి అట్ ద సేమ్ టైం మన పిల్లల గురించి మనకన్నా బయట వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలియదు ఎప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ టూ మంత్స్ లో పిల్లలు కొంచెం అంటే యూటీ వన్ లో మనకి తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ రిజల్ట్ ఏంటి అనేది ఇమీడియట్ గా టీచర్స్ పిలిచే వరకు వెయిట్ చేయకుండా పేరెంట్స్ ముందుగా ప్రోయాక్టివ్ గా వెళ్ళి మేడం మా వాడు పలానా ఇది కొంచెం డల్ గా ఉన్నాడు మీరు ఏం సపోర్ట్ ఇవ్వగలుగుతారు మేము ఇంటి నుంచి ఏం సపోర్ట్
అండ్ ఇప్పుడు మేము చూస్తే గనక థర్డ్ క్లాస్ పిల్లలు ఇంకా రైటింగ్ లో వాళ్ళు చాలా వెనకబడి ఉన్నారు బికాస్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఎల్కేజీ నుంచి థర్డ్ కు వచ్చినట్టు సో వి ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ అ ప్రీ ప్రైమరీ కిడ్స్ ఇప్పుడు అండ్ వీ కెన్ నాట్ షో కరోనా యాజ్ అన్ రీజన్ రీజన్ సో అలా జరుగుతోంది అనమాట బట్ మీరు అన్నట్టు సూసైడల్ రేట్ వరకు మన పిల్లలు వెళ్లకుండా ఫస్ట్ వాళ్ళకి లైఫ్ పట్ల పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కనుక ఇవ్వగలిగితే ఇట్స్ ఓకే ప్రతిదానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది సెకండ్ ఛాన్స్ ఉంది దీంతో లైఫ్ అయిపోలేదు ఇట్స్ ఓకే నాన్న పర్వాలేదు అని ఒక ధైర్యం కనుక పిల్లలు ఇవ్వగ పేరెంట్స్ ఇవ్వగలిగితే ఇలాంటి సూసైడల్ రేట్స్ ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోతాయి నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి జనరల్ గా సిలబస్ లు కూడా చెప్తాం ఏంటి బుక్ లో ఉన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము బుక్ లో ఉన్న దాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నది రాయ రాయమని చెప్పడానికి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం సో ఫ్యూచర్ గురించి కూడా అంటే మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి కూడా మీ స్కూల్ లో ఏమైనా క్లాసెస్ చెప్తారా ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యామ్ యాజ్ పర్ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ ఇప్పుడు వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఈజ్ ద ప్రామినెంట్ సబ్జెక్ట్ ఓకే ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద అకాడమిక్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని వాల్యూస్ అనేది బుక్ కి కన్ఫర్మ్ అయిపోతే సరిపోదు ద వాల్యూస్ షుడ్ టీచ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి వాల్యూస్ అనేవి సో మీరు స్కూల్లో కూడా క్లాసెస్ చెప్తారా ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యామ్ యాజ్ పర్ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేవి ఇప్పుడు అకాడమిక్స్ లో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది ఓకే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ఒక సపరేట్ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ అలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఆ వాల్యూస్ అనేది ఫస్ట్ ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అండ్ మేము స్కూల్లో మేము తీసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ త్రూ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ ఓవర్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లెసన్స్ వి షో దెమ్ ఫ్యూ ప్లేస్ ఓకే ప్లేస్ చూపిస్తాము వాళ్ళలో వాళ్ళకి రోల్ ప్లేస్ లాంటివి కండక్ట్ చేస్తాము టు ఇంపార్ట్ దట్ వాల్యూస్ అండ్ దాంట్లో కొంతమంది పేరెంట్స్ వచ్చి అడుగుతారు దాంట్లో ఏమైనా ఎగ్జామ్ ఉందా దాంట్లో ఏమైనా సిలబస్ ఉందా దానికి మా ఆన్సర్ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఎనీథింగ్ సో వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ లో పిల్లలు ఏం రాసినా వి నీడ్ టు ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే దాని ద్వారానే మాకు తెలుస్తోంది వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఏంటి అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ వి ఆర్ నాట్ జడ్జింగ్ దెమ్ ఆన్ ఎనీ బేసిస్ బట్ యాజ్ యూ సెడ్ అండ్ ఆస్ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ఈస్ హైలీ రికమెండింగ్ దిస్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అన్ని స్కూల్స్ లోను క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మ్యామ్ అండ్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఐడియా మచ్ ఎడిట్ చేసుకోండి యా ఇట్స్ ఓకే సో బికాస్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ डेफिनेट గా डेफिनेट గా సో అలాంటి క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడే అంటే అలాంటి ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారో లేదో మీకు తెలిసిపోతుంది సో దాన్ని బట్టి కొంచెం పిల్లలు వీక్ గా ఉన్నారనిపిస్తే మీ స్పెషల్ క్లాసెస్ ఏమన్నా చెప్తారా వీ టేక్ అప్ ద గైడెన్స్ సెషన్స్ వాళ్ళకి అంటే మాకు తెలిసిపోతుంది కదా వాళ్ళది ఇప్పుడు మా మా క్వశ్చన్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ ఆన్సర్ ఏదన్నా కొంచెం రిలెవెంట్ గా లేదు సంథింగ్ దే ఆర్ థింకింగ్ బియాండ్ అన్నప్పుడు Uh, definitely we'll uh, speak to them personally ila kaadu ila an explain chese chance mak definitely ga untundi and ptm time lo vaalla parents vachina appudu kuda there is a possibility to communicate vaalla tho ila undi mem ila observe chesamo an cheppadaniki kuda untundi and uh, ptm varaku kuda wait cheyamo okay. at certain situations we take up the call okay meme vaalla call chesi we'll ask them to come down and discuss about their word in parents teacher meeting lo మీరు పేరెంట్స్ కి కూడా కొన్ని అంటే గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు అంటే మీ పిల్లలు మ్యాథమెటిక్స్ లో వీక్ గా ఉన్నారు సైన్స్ లో వీక్ గా ఉన్నారు అని చెప్తారు ఆఫ్టర్ టెన్త్ మన ఇప్పుడు పిల్లలు మ్యాథమెటిక్స్ లో వీక్ గా ఉన్నారని తెలిసి కూడా ఎంపీసీలో జాయిన్ చేస్తారు ఇప్పుడు టెన్త్ వరకు ఉన్నటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేలా ఉంటే సో ఇంటర్ లో ఆటోమేటిక్ గా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అంటే దీనికన్నా కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు అదే మ్యామ్ ఏంటి అని అంటే మనకి మీరు చెప్పినట్టు టెన్త్ కల్లా మనకు తెలిసిపోతుంది పిల్లలకి అసలు ఏ సబ్జెక్ట్ ఇష్టము అనేది తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ మైండ్ లో వీళ్ళు ఇది చేయలేరు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా లేదు మీరు మ్యాథే చెయ్యాలి అని అన్ని ఫోర్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్న రిజల్ట్ రాదు ఫస్ట్ పేరెంట్స్ కి ఒక క్లియర్ ఐడియా ఉండాలి ఎంపీసీ అనేది ఒక్కటే కాదు బైపీసీ అనేది ఒక్కటే కాదు దేర్ 
సో వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఓకే నా ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఉంది కదా అని ఒక ట్రై చేయడానికి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు ట్రై చేస్తారు ఏం ట్రై చేయకుండా పలానా మన వాళ్ళు ఎన్పీసీ తీసుకున్నారు ఇంజనీర్ అయ్యాడు యుఎస్ వెళ్ళిపోయాడు ఇదే త్రీ స్టెప్స్ చెప్పడానికి త్రీ స్టెప్స్ ఏ బట్ ద స్ట్రగుల్ విచ్ ద చైల్డ్ టేక్స్ అనేది మాత్రం పేరెంట్స్ డెఫినెట్ గా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు పాస్ అవుతారు కొంతమంది పిల్లలకి నేను స్కూల్కి వెళ్ళను నాకు మార్క్స్ సరిగ్గా రావట్లేదని డ్రాప్ అయిపోతారు అలాంటి డ్రాప్ అవుట్స్ ని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురావడానికి మీరు ఏం చేస్తారు మ్యామ్ యాజ్ టీచర్స్ కమ్యూనిటీ వీ డెఫినెట్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ అవుట్స్ కానీ వాళ్ళు వాళ్ళలో ఉన్న ఫస్ట్ సైకలాజికల్ ఇన్హిబిషన్స్ ని పోగొట్టాలి యాజ్ టీచర్స్ డెఫినెట్లీ వీ టేక్ ద రోల్ అండ్ ఈ ప్రాసెస్ లో మేము ఫస్ట్ పేరెంట్స్ ని కన్విన్స్ చేయడం అనేది మాకు చాలా పెద్ద విషయం ఎందుకని అని అంటే వాళ్ళు వన్స్ డ్రాప్ అవుట్ అయిపోగానే పిల్లల్ని ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో సొసైటీ ఒక ట్యాగ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఏమని అని అంటే వాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు రీజన్ ఏదైనా కానీయండి వాడికి ఒక సైకలాజికల్ బ్యారియర్ ఉండి ఉండొచ్చు ఇంట్లో ఎవరన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ని హీ మే లూజ్ ఆ టైం కి హీ మైట్ హ్యావ్ లాస్ట్ ఆ ట్రామాలో వాడు చేయలేకపోవచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ ఇవేమీ కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోరు దే జస్ట్ లేబుల్ దెమ్ దట్ వాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు సో ముందు ఆ చైల్డ్ తో మాట్లాడాలి వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ ద మార్క్స్ అనేది దాని వల్ల ఏం ప్రాబ్లం లేదు దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ నెక్స్ట్ ఛాన్స్ అనేది ఫస్ట్ చైల్డ్ కి మనం కౌన్సిల్ చేయగలగాలి ఇదే విషయం పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏమంటారు ఏ వదిలేండి వాడిని మేము ఏదో ఒక దాంట్లో చేస్తాము లేకపోతే ఏదైనా కోర్స్ చేయించుకుంటాం మేము ఇట్స్ ఓకే అన్నట్టుగా బట్ మనకు తెలుసు ఆ చైల్డ్ బ్రైట్ స్టూడెంట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్ తను చేయలేకపోయాడు పర్ఫామ్ చేయలేకపోయాడు సో సమ్ సైకలాజికల్ రీజన్ వల్ల చైల్డ్ పర్ఫామ్ చేయలేక ఒక పేపర్ పోయింది మిస్ అయినాడు అని అంటే ఫస్ట్ మేము చైల్డ్ ని కౌన్సిల్ చేస్తాం తర్వాత పేరెంట్స్ ని కౌన్సిల్ చేస్తాము ఇంకొక ఛాన్స్ ఉందండి దే కెన్ డూ ఇట్ అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి రాయిస్తాము డెఫినెట్ గా ఓకే సో డ్రాప్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ కి అంటే జనరల్ గా పేరెంట్స్ కూడా కొంతమంది చదివించకపోవడం వల్ల ఫీజులు కట్టకపోవడం వల్ల కూడా కొంతమంది పేరెంట్ పిల్లలు డ్రాప్ అవుట్స్ అవుతారు సో అలాంటప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ లో ఫీజులు కట్టలేదు ఈవెన్ పేరెంట్స్ ఉండరు లేకపోతే ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ అయి ఉండొచ్చు మన లాక్డౌన్ లో చాలా మంది పరిస్థితి ఏంటంటే ఫీజులు కట్టకపోవడం వల్ల ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి వాళ్ళు లింక్స్ కూడా తీసుకోలేకపోయారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి మ్యామ్ వాళ్ళకి సిలబస్ అనేది డెఫినెట్ గా ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఈ యాక్చువల్ గా ఈ పాండమిక్ అనేది మీరు అన్నట్టు చాలా మందికి చాలా ప్రాబ్లం వచ్చింది బట్ కొన్ని హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మీద కొన్ని స్కూల్స్ దే డెన్ స్టాప్ ఎనీ చైల్డ్ టు పర్స్యూ ఎడ్యుకేషన్ సో చాలా అంటే చాలా స్కూల్స్ దే హ్యావ్ అలౌడ్ ద స్టూడెంట్స్ టు గెట్ ద లింక్స్ ఏంటంటే నామినల్ ఫీ అనేది డెఫినెట్ గా ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు బట్ పిల్లలు అది కూడా పే చేయలేని పరిస్థితిలో ఏంటి అని అంటే సిలబస్ అనేది ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది కొంచెం సెల్ఫ్ స్టడీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ తెలిసిన పీపుల్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అలా వాళ్ళని వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడంలో వాళ్ళు డెఫినెట్ గా వేరే పిల్లలతోటి పేసప్ అయిపోగలుగుతారు అది అదొక మీ అదొక సోర్స్ వాళ్ళకి ఆన్లైన్ అండ్ నవేడేస్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బికమ్ సో ఫ్రీ అన్ని ఈజీగా దొరుకుతోంది కాబట్టి ఆ ఉన్న దాన్ని మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకొని వాళ్ళ అప్లిఫ్ట్మెంట్ వరకు పిల్లలు ఇప్పుడు అందరూ స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడుతున్నారు కాబట్టి స్మార్ట్ ఫోన్స్ ద్వారా ఏదైతే మనకి సిలబస్ కావాలి నాలెడ్జ్ కావాలంటే మీరు అక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు డెఫినెట్ గా మ్యామ్ మనము పిల్లలు అదే చెప్తున్నాను పిల్లలు ఎప్పుడు మొబైల్ తో ఉన్నారు మొబైల్ తో ఉన్నారు అని మన కంప్లైంట్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ కి ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ పాండమిక్ ఇది ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది కంప్లైంట్ ఎందుకనంటే వాళ్ళ అవసరం కోసం ఇచ్చిన గ్యాడ్జెట్ ని వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు దాని మీద ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉండాలి ఒక ఫ్యామిలీ లింక్ లాంటిది క్రియేట్ చేసుకొని ఉండాలి ఇలాంటిది ఏమైనా ఉండాలి అలాంటిది లేని పక్షంలో మీ పిల్లల మీద మీకు నమ్మకం గనక ఉంచితే వాళ్ళ ఆ మొబైల్ తోనే వాళ్ళు చాలా చేయగలుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోగలుగుతారు చాలా మంది ఆడపిల్లలు టైలరింగ్ నేర్చుకున్నారు యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి చాలా మంది పిల్లలు ఉన్న మొబైల్ తోనే షార్ట్ ఫిల్మ్ షూట్ చేశారు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ తోటి దాంతో వాళ్ళు చిన్న చిన్న రోబోస్ తయారు చేయడం చూసాము సో వీటికి నెగటివ్ ఎ
రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి మన చేతిలో కనుక కంట్రోల్ ఉంచుకోగలిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా పిల్లలది కనుక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మేము ఫ్యామిలీ లింక్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఏ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అది వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేక కాదు జస్ట్ మాకు ఒక ఐడియా అనమాట వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఒక ఐడియా కోసం డెఫినెట్గా ఈ రోజు నేను ఇద్దరికి నేను నమ్మకం ఇవ్వగలుగుతాను ఎందుకని అంటే ఐ నో వాట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ దాట్ దే ఆర్ వాచింగ్ సంథింగ్ ప్రొడక్టివ్ ఆర్ జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఒక ఇది అండ్ ఫ్యామిలీ లింక్ లో ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఏ అప్లికేషన్ ఎంతసేపు చూసారనేది కూడా మనం చూడొచ్చు ఎన్ని సెకండ్స్ ఎన్ని మినిట్స్ చూస్తున్నారు ఎన్ని అవర్స్ పిల్లలు స్పెండ్ చేశారు అండ్ లాక్ చేయొచ్చు మనము ఒక టూ అవర్స్ వరకు ఇచ్చి లాక్ చేయొచ్చు సో ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ అంటే డెఫినెట్లీ దే కెన్ డూ బై యూజింగ్ దేర్ మొబైల్ బట్ వీ కెన్ లాక్ దేర్ టైమ్ రెస్ట్రిక్ టైమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టవచ్చు అంటే అండ్ అన్లెస్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ లో దే హ్యావ్ డెఫినెట్లీ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ పేరెంటల్ యాక్సెస్ పేరెంటల్ యాక్సెస్ వాడుతుంటే కూడా మాకు తెలుస్తుంది విదర్ దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ పేరెంటల్ యాక్సెస్ ఆర్ నాట్ అనేది సో చిన్న చిన్న టిప్స్ ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం కొన్ని విషయాల్లో పిల్లల మీద నమ్మకంగా గనక ఉంచితే డెఫినెట్గా దే కెన్ యూజ్ ద మొబైల్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ గా అండ్ పిల్లలు మనం ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఎంత చేసినా పేరెంట్స్ కి చెప్పకుండా ఒక రకమైన స్ట్రెస్ లో ఉంటారు ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ స్కూల్ కి వెళ్ళాక ఏం జరుగుతుంది ఎలా ఉంటది ఒక కొత్తదనం అయి ఉండొచ్చు కొత్త అభిమానం అయి ఉండొచ్చు కొత్త ప్రేమ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు అంటే కొత్తగా నేర్చుకోబోతున్నా ఇంకేదో చేయబోతున్నాం అని ఒక స్ట్రెస్ లో ఉంటారు కాబట్టి దానికోసం మీరు ఏం చెప్తారు స్ట్రెస్ అనేది పిల్లలతో ఫస్ట్ వచ్చేది ఒక బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే వెన్ ద రియాలిటీ మిస్ మ్యాచెస్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సో వీళ్ళు ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకొని వెళ్తారు మీరు అడిగినట్టు కొత్త స్కూల్కి ఒక మంచి కొత్త ఫ్రెండ్స్ అని ఇలాంటి వాటితో వెళ్తారు అండ్ రియాలిటీ సంథింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఏంటి అని అంటే ఎగ్జాంపుల్ ద బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే సోషల్ స్టేటస్ దే విల్ స్టార్ట్ కంపేరింగ్ ఏంటి అంటే మీకు ఈ కార్ ఉందా మాకు ఆ కార్ ఉంది ఓ మీ ఫాదర్ది ఇంతేనా మాకు ఇంత ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఉంది మాకు ఇంత ఇది ఉంది ఇది మేము డైలీ యాజ్ అ టీచర్ వీ కీప్ లిసనింగ్ టు దిస్ కాలేజ్ లో ఆ ట్రిప్ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి కంపారిజన్స్ వచ్చేసినప్పుడు ఏమైతుందంటే దే అండర్ గో ఏ సైలెంట్ స్ట్రెస్ ఏమని అని అంటే అరే మా ఫ్రెండ్ కాదు ఉంది మాకు ఇది లేదు అని ఏం చేస్తారు అని అంటే దే విల్ స్టార్ట్ స్టీలింగ్ ద మనీ ఆల్సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి తెలియకుండా ఆ మొబైల్ యాప్ లో నుంచి దే మే గో ఫర్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇవన్నీ ఇలాంటివి రీసెంట్ సిచ్యువేషన్ మనం చాలా పేపర్ లో చూస్తూ ఉన్నాం ఫాదర్ కి తెలియకుండా నైన్టీ థౌసండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది వన్ లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అలా ఎందుకు అవుతుంది అని అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ పీర్ గ్రూప్ తో సమానంగా ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఆ కంపారిజన్ వచ్చేస్తుంది ఆ సోషల్ స్టేటస్ ఒక కంపారిజన్ వాళ్ళు ఏదో చేసుకున్నారు మనం చేయలేకపోతున్నాము ఈ ప్రెషర్ తోటి చదువులో కంపారిజన్ రావట్లేదు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టేటస్ తోటి వస్తుంది సో వాళ్ళు ఆ స్టేటస్ ప్రెషర్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసము దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ మీన్స్ అనమాట సో మీరు అడిగినట్టు ఆ స్కూల్లో వాళ్ళకి నచ్చి వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉండడం కోసం వీళ్ళు ట్రై చేయడంలో కూడా చాలా స్ట్రెస్ కి లోన్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు యూత్ కి లేటెస్ట్ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అసలు ఎందుకని ఈ యూత్ మొత్తం ఎక్కువ స్ట్రెస్ లో ఉండడం వల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది సూసైడ్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే మీరు అన్నట్టుగా ఆ పిల్లలకి పేరెంట్స్ కి తెలియకుండా ఏదేదో చేసేయడం వాళ్ళకి మళ్ళీ తెలుస్తుందని మళ్ళీ ఇంకో స్ట్రెస్ లోకి వెళ్ళిపోతారు దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటి మ్యామ్ స్ట్రెస్ కి నవేడేస్ అయితే వాళ్ళు ఏదో చేయాలని కూడా ఆ చేసేది పేరెంట్స్ కి నచ్చుతుందా లేదా అని ఒక డౌట్ ఫ్యాక్టర్ తోటి ఉంటారు ఫస్ట్ ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు కరెంట్ టెక్నాలజీలో కనుక చూస్తే మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ మేజర్ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ చూడొచ్చు ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ నోమోఫోబియా ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ నో మొబైల్ ఫోబియా పిల్లలు ఎలా అయిపోతున్నారంటే మొబైల్ లేకుండా ఒక క్షణం ఉండలేకపోతున్నారు ఫస్ట్ విషయం ఎవరిదో రింగ్ టోన్ రింగ్ అయినా కూడా దే ఫీల్ ఇట్ హాస్ దేర్ ఓన్ రింగ్ టోన్ ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్ వస్తే నెక్స్ట్ సెకండ్ దాన్ని తీసుకోవాలి అని తపన పడుతున్నారు ఛార్జింగ్ అయిపోతుందేమో అన్న టెన్షన్ ఛార్జర్ లేకుండా వెళ్ళలేరు ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ రోజుల్లో ఉన్న యూత్ కి ఫస్ట్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ నోమోఫోబియా అది లేకుండా ఉండలేదు ద సెకండ
Okay. Fear of death has fallen in the second place, okay. whereas fear of public speaking has fallen in the first place. First place. Now you can understand that in the major role play just only an ill. In the first one, the fear of public speaking. Yeah. Ain't it? Ain't it? Right from the childhood, what into that the matla danga ne mother correct just only. Okay. For example, while into co uncle achhedo, uncle no ain't it? Ananga ne mother will correct. Uncle near ain't it? Anali ani. A okay. correct, a correction and it. Of course, mother gani, intro wali gani, they are doing it for the positive thing. Okay. But child came my pothun yante. A matla di na guda, maybe people will judge me. Oh yes. So, nain a matla da kordu. Ani first step intro start hai pothun de. Ante mm. anante a na nanga ne judgmental an mana. Mm. So, if fear of public speaking ga, ane de itla hai pothun yante, they cannot even stand in front of their own class and speak for yes. five minutes. మేము యాజ్ అ టీచర్ మేము చాలా సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం పిల్లలకి ఒక జామ్ సెషన్ అని కానీ ఒక రోల్ ప్లే అని కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తూ ఉంటాం టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ ఫ్రైట్ వాళ్ళు కూర్చొని అదే వాళ్ళు పిల్లల ముందు నుంచొని ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ మాట్లాడే ఛాన్స్ ఏదైనా ఏదైనా ఐ ఐ గో ప్రిపేర్డ్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ టాపిక్స్ ఐ లాస్ ద చైల్డ్ టు పిక్ వన్ నెంబర్ వాళ్ళు ఏ నెంబర్ కి చెప్తే ఆ టాపిక్ నేను చెప్తాను వాళ్ళు మాట్లాడతారు దిస్ ఇస్ హౌ ద యాక్టివిటీ గోస్ ఇన్ ద క్లాస్ సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ముందు మాట్లాడగలిగే పిల్లలు రేపు పొద్దున ఫిఫ్టీ ముందు మాట్లాడతారు రేపు పొద్దున ఒక హండ్రెడ్ ముందు మాట్లాడగలుగుతారు ఆ టైమ్ లో యాజ్ అ టీచర్ గా నేను ఏమైనా సజెస్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు చాలా ఓపెన్ మైండ్ ఉంటారు పిల్లలు దే విల్ యాక్సెప్ట్ మై ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ నేను ఏది సజెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం అది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం అది చేస్తారు సో వాళ్ళకి ఇంట్లో ఇలాంటి కరెక్షన్ జరగదు కొన్ని స్కూల్స్ లో మేబి ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉండవు అలాంటి వాళ్ళు ఏమైపోతారంటే దే విల్ ఎండ్ అప్ బై హ్యావింగ్ దట్ స్టేజ్ ఫ్రైట్ త్రూ అవుట్ దేర్ లైఫ్ అనమాట త్రూ అవుట్ దేర్ లైఫ్ వాళ్ళకి ఎంత సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు దాన్ని డిస్కోర్స్ చేయలేరు వాళ్ళు అది చెప్పలేరు మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆ స్కిల్స్ ఉండడం వల్ల దే విల్ గో ఫార్వర్డ్ దే విల్ గెట్ సెటిల్ సో వెల్ బట్ వీళ్ళకి ఎంత కంటెంట్ ఉన్నా ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నా వెన్ దే ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ వాళ్ళకి సెటిల్మెంట్ అనేది అంత తొందరగా ఉండదు ఉంటుంది బట్ అంత తొందరగా అంత తొందరగా ఉండదు అంటే జస్ట్ ఒక అంటే పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో మాట్లాడడానికి ఇబ్బంది పడతారు సో అలాంటి పిల్లలు రేపు పొద్దున్న జాబ్ కి ఇంటర్వ్యూస్ కి వెళ్ళినా కూడా సో ప్రాపర్ గా అటెంప్ట్ చేయకపోవడం వల్ల జాబ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండవు డెఫినెట్ గా మ్యామ్ ఎందుకనంటే వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు పడిపోయిన సీడ్ ఉంది కదా లైక్ నేను ఏం మాట్లాడినా ఒక జడ్ చేస్తారు నన్ను అనేది బట్ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఒక పది మంది ఒక నలభై మంది ముందు నుంచి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేసేది మీరు ఏం చెప్తారా అని క్యూరియస్ గా ఉంటారు తప్ప నో బడి విల్ జడ్జ్ యాక్చువల్ గా సో మనం ఈ స్టేజ్ ఫ్రైట్ పోగొట్టుకోవడానికి వీ నీడ్ టు ఫాలో త్రీ పి ఫార్ములా ఓకే త్రీ పి ఫార్ములా ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ పెర్ఫామ్ ప్లాన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ పెర్ఫామ్ ఓకే ఇప్పుడు ప్లానింగ్ ఏంటంటే ఏదో ఒకటి చెప్తానులే కాదు we cannot take the audience for granted koncham oka planning undali manam em maatladali anedi oka planning undali taro preparation undali ante oka 10 mandi munduke ellinappudu expected questions maname veskovali okay nenu ee topic maatladutunna vaalla nunchi em possible questions ostayi ani kuda nenu prepared ga undali only then you need to perform if your performance is one your planning and preparation should be at 10 rate yes ఓకే టెన్ రేట్ ప్రిపరేషన్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు వన్ పర్సెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలుగుతావు సో అది గనక జరిగితే వీళ్ళు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ నుంచి కూడా అంత టెన్షన్ పడక్కర్లేదు ఫస్ట్ ఏంటంటే నో బడి విల్ జడ్జెస్ అనే ఒక ధైర్యం గనక వాళ్ళకు వస్తే దే కెన్ డెఫినెట్లీ డూ వండర్స్ అండ్ గెట్ సెటిల్డ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ వెరీ సూన్ దానికి మీరు ఆల్మోస్ట్ క్లాసెస్ కూడా చెప్తారు కదా సో అంటే జనరల్ గా స్కూల్లో క్లాసెస్ చెప్తారు సమ్మర్ లో ఏమన్నా స్పెషల్ క్లాసెస్ ఏమన్నా కండక్ట్ చేస్తున్నారా ఇలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి మ్యామ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ యుడిమి ప్లాట్ఫామ్ యుడిఈ ఎన్వై అండ్ దాంట్లో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో సో మెనీ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఎన్రోల్ మీకు సర్టిఫికేట్ కావాలి అంటే యూ నీడ్ టు పే నామినల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ అలా కూడా ఉంది ఎన్ని రకాల కోర్సెస్ ఉంటాయి చాలా రకాల మ్యామ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉంటుంది పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఉంటుంది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది కంటెంట్ రైటింగ్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ ఎలా చేయాలో ఉంటుంది బోల్డ్ కోర్సెస్ అంటే యూ నీడ్ టు జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ దట్ ఈస్ యాప్ లో ఏంటి మీరు చెప్పిన యాపే కదా యాపే యాపే యాప్ లో జనరల్ గా అంటే నే
దానివల్ల జస్ట్ నేర్చుకోవడం మాత్రం జరుగుతుంది నేర్చుకొని మీరు వెన్ యూ స్టార్ట్ అప్లైయింగ్ ఇన్ యువర్ రియల్ టైమ్ రియల్ లైఫ్ అండ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో మనకి ఆ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ డజంట్ జడ్జ్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఆర్ స్కిల్ సో మీరు ఎంత మీరు ఉడమేల్లో రిజిస్టర్ అయ్యారు సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నారు బట్ వెన్ యూఆర్ నాట్ అప్లైయింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ నో బడి కేర్స్ అబౌట్ దట్ సర్టిఫికేట్ యాక్చువల్లీ ఓకే సో మీరు సర్టిఫికేట్ తీసుకోకపోయినా బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ కానీ అండి సర్టిఫికేట్ తీసుకోకపోయినా వెన్ యూ గెట్ ద మ్యాక్సిమమ్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ద కోర్స్ అండ్ యూ స్టార్ట్ అప్లైయింగ్ ఇన్ యువర్ రియల్ టైమ్ దేర్ యువర్ సక్సెస్ బిగిన్స్ అనమాట ఇన్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ లో పిల్లలకి మీరు త్రీ పాయింట్స్ చెప్పారు ఏంటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్లాన్ సెకండ్ ప్రాక్టీస్ థర్డ్ పెర్ఫామ్ ఇప్పుడు సడన్ గా పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే పిల్లలు దాన్ని ఎట్లా కవర్ చేసుకోవాలి ఎస్ మ్యామ్ యాక్చువల్ గా ఈ ఈ స్కిల్ అనేది ఓవర్ నైట్ తో వచ్చే స్కిల్ కాదు ఓకే లైక్ ఎనీ అదర్ స్కిల్ ఇప్పుడు ఒక క్రికెటర్ ఉన్నాడు ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే హీ కెన్ పర్ఫామ్ వెల్ ఇన్ ద సేమ్ వే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనేది ఏంటంటే ద మోర్ యూ పర్ఫామ్ ద బెటర్ యూ బికమ్ ఇట్స్ అ సింపుల్ లాజిక్ బట్ ఏమైతుందంటే ఫస్ట్ టైమ్ పిల్లలు ఎవరైనా సరే ఒక చిన్న ఫెయిల్యూర్ చూడంగానే అంటే భయపడి విత్డ్రా అయిపోంగానే వాళ్ళలో అదొక భయం ఉండిపోతుంది అండ్ దే విల్ స్టాప్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో ప్లానింగ్ చేయరు ప్రిపరేషన్ ఉండదు ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అసలు జరగదు బట్ వాళ్ళు అట్లా ఎప్పుడైతే ఒక చిన్న ఫెయిల్యూర్ చూసారో దానికి వాళ్ళు భయపడకుండా ఒకటికి ఇంకో పది సార్లు ప్రిపేర్ అవ్వడం ఇదేదో ప్లాన్ మనకి వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అని రీప్లాన్ చేసుకోవడం దాన్ని ఇంకొకసారి మంచి ప్లానింగ్ బెటర్ ప్రిపరేషన్ తోటి గనక ఇది ఫస్ట్ ఒక మిర్రర్ ముందు నుంచొని మీరు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది మన ఇంటర్నేషన్ ఎలా ఉంది మన మాడ్యులేషన్ అవన్నిటిని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఇంట్లో పేరెంట్స్ ముందు ఒక రెండు సార్లు వాళ్ళు మూడు సార్లు బా వద్దు అన్నా సరే వాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకొని వాళ్ళ ముందు ఒక పది సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి చేస్తే డెఫినెట్ గా వెన్ ద ఎంకరేజ్మెంట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ కెన్ పర్ఫామ్ బెటర్ ఇన్ ద సొసైటీ జనరల్ గా డ్రాప్ అవుట్స్ పిల్లలు ఉంటారు లేకపోతే పిల్లలు పేరెంట్స్ డిసైడ్ అయిపోతారు ఏం డిసైడ్ అయిపోతారు అంటే మా వాళ్ళ వల్ల కాదు వీడు పనికి రాడు ఎక్కడైనా పనికి పెట్టేస్తా లేదని అలా డిస్క్రేజ్ చేస్తే పిల్లల అంటే ఎలా ఉంటారు పిల్లల మా మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటారు అంటే పేరెంట్స్ పిల్లలు కూడా మీ దగ్గరికి వచ్చి స్కూల్కి వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు కదా కొంతమంది మా డాడీ తిట్టారు మార్క్స్ రాలేదని అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మీరేం చెప్తారు పిల్లలకి మ్యామ్ ఒకటి ఏంటంటే పిల్లలకి ఫస్ట్ పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి మేము వాళ్ళకి అండర్స్టాండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఏంటి అని అంటే మన పేరెంట్స్ ఏం చెప్పినా మీ బెటర్మెంట్ కోసమే కదా డ్రాప్ అవుట్స్ అని ఒక విషయంలోనే కాదు వాళ్ళకి మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్ తిట్టారని బాధపడ్డా వాళ్ళు వచ్చి మాకు చెప్తారు ఏదన్నా చిన్న మిస్టేక్ వచ్చినప్పుడు మ్యామ్ ప్లీజ్ మా పేరెంట్స్ కి చెప్పకండి వాళ్ళ ఫస్ట్ ఫియర్ ఫ్యాక్టరే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉంటున్నారు అదొకటి చాలా ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం ఏం వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది ఆ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ మ్యామ్ ప్లీజ్ మా పేరెంట్స్ కి చెప్పకండి ఓకే అని ఒక అదొక వాళ్ళు నుంచి ఆ స్టేట్మెంట్ మేము వింటున్నాము ఎందుకు వినాల్సి వస్తుంది అని అంటే పేరెంట్స్ లో ఓపెన్నెస్ ఉండట్లేదు వాళ్ళ పిల్లాడు తప్పు చేశాడు వాళ్ళ పిల్లాడికి ఫలానా సబ్జెక్ట్ లో రాలేదు మార్క్స్ హీ ఇస్ వీక్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ అనే ఒక యాక్సెప్టెన్స్ రావట్లేదు పేరెంట్స్ లో అందుకని మేము చాలా సార్లు అనుకుంటాం అనమాట పేరెంట్స్ తో కూడా ఫస్ట్ మాట్లాడాలి మేము ఎందుకని అని అంటే ఈ పిల్లోడు ఎప్పుడైతే ప్లీజ్ మా మదర్ ని పిలవద్దు మా ఫాదర్ ని పిలవద్దు అంటున్నారో ఫస్ట్ కరెక్టివ్ మెజర్ షుడ్ బి టేకెన్ ఈవెన్ ఫర్ ద పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ కి ఏం చెప్పగలగాలి ఏం చెప్తాము మేము జనరల్ గా అంటే పిల్లాడు మీ దగ్గరకు వచ్చి వాడు చేసింది తప్పైనా ఉప్పైనా చెప్పే ఒక ఫ్రీడమ్ మీరు ఇవ్వండి ఆ ఫ్రీడమ్ ఎప్పుడైతే ఇవ్వ ఇవ్వలేకపోతారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ కెళ్ళిపోతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నా నేను తప్పు చేసిన యాక్సెప్ట్ చేసే మనిషి దగ్గర చెప్పుకుందాం మనం ఇట్ మే బి ఎనీ వన్ ఆపోజిట్ జెండర్ కావచ్చు టీచర్ దగ్గర చెప్పుకోవడం అవ్వచ్చు ఇంకెవరన్నా వాళ్ళు ట్యూషన్ సెంటర్స్ కి వెళ్తే అక్కడ ఎవరన్నా పర్సన్ ఓకే నేను ఏం చెప్పినా వీళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు అని ఒక ధైర్యం ఉంటది కదా అలాంటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయే స్కోప్ ఇండైరెక్ట్ గా పేరెంట్స్ ఇస్తున్నారు ఎందుకు అరే ఒక మిస్టేక్ జరిగింది ఇట్స్ ఓకే నాన్న అని చెప్తే పర్వాలేదు అలా
ఎలా వాళ్ళతో కలవాలి ఎందుకంటే మీకు బాగా తెలిసి మీకు తెలిసినందుక పేరెంట్స్ కి ఎక్కువ తెలియదు ఎందుకంటే పిల్లలు వెళ్తారు వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది మార్నింగ్ టూ అవర్స్ ఈవినింగ్ టూ అవర్స్ మిగతా టైంలో నిద్రపోతారు సో మీరు మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు మాక్సిమం చూస్తారు కాబట్టి ఎలా ఉంటే పిల్లల మనసు నుంచి చేరుకోగలం ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రోజుల్లో పేరెంట్స్ ఎలా ఎలా ఉంటున్నారో ఆలోచిస్తున్నారు అంటే ప్రెసెంట్స్ ప్రెసెంట్స్ అంటే గిఫ్ట్స్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి పిల్లల్ని వాళ్ళు ఇచ్చే టైం తోటి కాంపెన్సేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు జనరల్ గా సో ఏమైతుందంటే నేను నా పిల్లడికి ఒక వన్ అవర్ ఇవ్వలేకపోతున్నా లెట్ మీ బై ఎ గిఫ్ట్ ఓకే దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలకి గిఫ్ట్స్ తీసుకోవడం అలవాటు అవుతుంది బట్ అండర్లైన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్వేస్ దే విల్ క్రేవ్ ఫర్ పేరెంట్స్ ప్రెసెన్స్ నాట్ ప్రెసెంట్స్ దే వాంట్ దేర్ పేరెంట్స్ ప్రెసెన్స్ అనమాట ఏంటి అని అంటే ఈ రోజుల్లో చూస్తే బోత్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ సో వాళ్ళు బిజీ వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్ళు బిజీ పిల్లల్ని గ్రాండ్ పేరెంట్స్ చూస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల కొన్ని చోట్ల ఎవరన్నా హెల్పర్స్ ని పెట్టుకుంటున్నారు ఇలా ఏమైపోతుందంటే పేరెంట్స్ కి పిల్లలకి అసలు చెప్పలేనంత గ్యాప్ వచ్చేస్తోంది సో నేనేం పెద్ద సాక్రిఫైస్ అనే పెద్ద వర్డ్స్ యూజ్ చేయను కెరీర్ సాక్రిఫైస్ అని నేను అనను బట్ ఉన్న టైంలో ఎంత క్వాలిటీగా స్పెండ్ చేయగలుగుతాం టైంని అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ మీరు అన్నట్టు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు ఈవినింగ్ వస్తారు ఓకే పేరెంట్స్ బై టైం సెవెన్ ఆ టైంకి ఇంటికి వస్తారు సెవెన్కి దే నీడ్ టు ఫాలో ఏ రొటీన్ ఏంటి అని అంటే ఇంకా పిల్లలతోటి సెవెన్ టు నైన్ టైం అనేది ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ టైం ఫ్యామిలీ టైం దే షుడ్ కీప్ ఎవే దేర్ మొబైల్స్ నో గ్యాడ్జెట్స్ నో టీవీ నథింగ్ నో స్క్రీన్ టైం అని కనుక ఒకటి పెట్టుకుని కంప్లీట్ ఫోకస్ పిల్లలతోటి మీరు అడగచ్చు ఇది ఈ రోజుల్లో జరుగుతుంది ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేది అని ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేది అని అంటే దే యూస్ టు టాక్ అబౌట్ ద నైబర్స్ అని వాళ్ళు ఇలా చేశారు వీళ్ళు ఇలా చేశారు అని ఇప్పుడు అసలు అంత టైం లేదు ఎవరికి ఇంటికి రాగానే అందరు మొబైల్స్ సో ఫస్ట్ పేరెంట్స్ దగ్గర ఏంటంటే ఈవినింగ్ అంతా పిల్లలు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్ కోసం నిద్రపోయే టైం ముందు వరకు కూడా దేల్ బి వెయిటింగ్ అనమాట ఆ టైంలో ఏంటంటే పేరెంట్స్ డిసైడ్ అయిపోవాలి ఏంటంటే ఒక క్వాలిటీ టైం మనం పిల్లలకి ఇవ్వాలి పిల్లల నాట్ క్వాంటిటీ నేను సండే అంతా మీతో ఉన్నాను సండే అంతా మీతో ఉండడం డస్ నాట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బికాస్ యూ విల్ బి విత్ యువర్ మొబైల్ పిల్లలు అడుగుతారు నువ్వు నీ మొబైల్ తోనే ఉన్నావు సండే ఇంట్లో ఉన్నావు బట్ యూఆర్ విత్ యువర్ మొబైల్ అనే ఫీలింగ్ తోనే ఉంటారు జనరల్ సో ఉన్న ఒక్క గంట అయినా సరే పిల్లలతోటి డెడికేటెడ్ గా నానా ఇవాళ ఏం జరిగింది హౌ వాజ్ యువర్ డే ఆ సింపుల్ క్వశ్చన్ కనుక మనం పిల్లల్ని అడగగలిగితే హౌ వాజ్ యువర్ డే అనగానే దే విల్ స్టార్ట్ టెలింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ మనం దాంతో ఎన్నో విషయాలు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఏమేమి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే వాట్ ఆర్ దేర్ స్కిల్స్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ ఆర్ దే బిహేవింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఈస్ దేర్ క్వాలిటీస్ టువర్డ్స్ అ టీచర్ వాళ్ళతోటి టీచర్స్ తోటి ఎలా మాట్లాడుతున్నారు what kind of values they are carrying okay man absence lo gaani man presence lo gaani vallu okate rakamga untunnara leda are they carrying the quality of integrity okay all these things can be answered with a single question called how was the day oka chinna question ela undindi ante they will start telling anamata vallu friends tho em jarigindi what was the answer they have given them okay. how did the teacher praise them ivanni kuda manaki mana pillala gurinchi manaku oka full checklist vachestundi avunu ఒక చిన్న క్వశ్చన్ తోటి ఆ చిన్న క్వశ్చన్ అడిగే వాళ్ళు లేక ఈ రోజుల్లో పిల్లలు చాలా సఫర్ అవుతున్నారు యాక్చువల్ గా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎంతసేపు దే కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ బై గివింగ్ దెమ్ ద ప్రాపర్ ఫుడ్ సంథింగ్ సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు కానీ దే కెన్ నాట్ టేక్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో పేరెంట్స్ ఇద్దరు మీరు చెప్పినట్టుగా ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తున్నారు ఈవినింగ్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఈవినింగ్ కూడా కాల్స్ ఉంటుంది వర్క్ ఉంటుంది ఆర్ అదర్ జాబ్స్ అయితే డే టైమ్ లో జాబ్ చేసుకుంటారు ఈవినింగ్ టైమ్ లో వర్క్ చేసుకుంటారు పిల్లలు వాళ్ళ రూమ్ లో ఫోన్ టీవీ ఏదో ఒకటి చేస్తుంటారు తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే పిల్లలకి ఈ వర్కింగ్ డేస్ లో టైం ఇవ్వలేదని వీకెండ్స్ రాగానే పార్టీ కల్చర్ ని అలవాటు చేస్తున్నారు అంటే మన పిల్లలని మనం చూసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ కేవలం ఒకసారి బయట తీసుకెళ్లి వాళ్ళు తెచ్చుకొని వస్తే సరిపోతుంది అనేది పేరెంట్స్ ఆలోచన దీని గురించి మీరేమంటారు అసలు దీని వల్లనే పిల్లలు పొల్యూట్ అవడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యామ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తాం చిన్న చిన్న సిక్స్ మంత్స్ పిల్లల్ని సెవెన్ మంత్స్ పిల్లలకి వాళ్ళ మదర్ ఒక చిన్న బౌల్లో అన్నం పెట్టుకొని
until and unless you give them yes so alava chesindi maname corrupt chesindi maname so corrective measure kuda maname teeskovali yes ante as you said వీకెండ్స్ లో తిప్పడం అనేది పార్టీ కల్చర్ అలవాటు చేయడం అనేది అది ఎంత మటుకు కరెక్ట్ అని అంటే అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సోషల్ స్టేటస్ అందరూ తిప్పలేకపోవచ్చు ఎప్పుడైతే అందరూ తిప్పలేక ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ లేకనే ఆ ఇద్దరు పేరెంట్స్ జాబ్ కి వెళ్తున్నారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇలా తిప్పడం వల్ల కంపారిజన్ అంటే వేరే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు మమ్మల్ని తీసుకెళ్లేదు మీరు వాట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి ఒక ప్లే జోన్ అయిపోయింది ఇంకేంటి స్కై జోన్ అయిపోయింది ఇంకేంటి వాట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పిల్లలు మొన్నటి వరకు ఒక బస్ జర్నీ చేస్తే స్లీపర్ బస్ జర్నీ చేస్తే ఇట్ వాస్ అ మెమరబుల్ దెన్ కేమ్ టు ద ఏసీ స్లీపర్ ట్రైన్ దెన్ ఫ్లైట్ ద ఇమీడియట్ క్వశ్చన్ వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ ఓకే క్రూజ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ జర్నీ ఇన్ క్రూజ్ సో మనము వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని పెంచేస్తున్నాం ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వడం కోసం బోత్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ హార్డ్ వర్క్ చేసి ఏం చేస్తున్నాము అగైన్ పిల్లలకి అది ప్రొవైడ్ చేసి కంపారిజన్ స్ట్రాటజీ కూడా మనమే తెస్తున్నాం అమ్మ మా వాడు దీంట్లో వెళ్ళాడంట మనం దీంట్లో వెళ్తాం సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వడం కోసం అగైన్ వీఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏమైతుందంటే ఆ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ ఈస్ రిమైనింగ్ ద సేమ్ అది వీకెండ్స్ లో మీరు పార్టీకి తీసుకెళ్ళండి ఇంకో దగ్గరకు తీసుకెళ్ళండి దాట్ హ్యాస్ బికమ్ అన్ అన్ఫిల్డ్ గ్యాప్ ఈ వీకెండ్ ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళావు నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళండి ఎక్కడికి ఎక్కడికి అండ్ ఆర్ నాట్ స్టేయింగ్ క్వైట్ లేదు నాన్న ఈ వీక్ ఓపిక లేదు ఇట్స్ ఓకే అని నో సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అంటే పేరెంట్ అండ్ అప్పుడు ఏమంటారంటే ఆ ఫ్రెండ్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తున్నారు నువ్వు తీసుకెళ్తావా నేను వాళ్ళతో వెళ్ళను ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ డిమాండ్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి ఈ డిమాండ్స్ మనం చాలా చోట్ల చూస్తున్నాం అనమాట ఇట్ మైట్ బి ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ టీనేజ్ కి రాగానే దే విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ దట్ ఇండివిజువల్ థాట్స్ వచ్చేస్తాయి ఎప్పుడైతే వెన్ యూ ఫెయిల్ టు డూ ఇట్ యాజ్ ఏ పేరెంట్ దే విల్ ఆస్క్ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో నైట్ ఓవర్ ఉంది మేము వెళ్ళాలా లేకపోతే వాళ్ళని ఇక్కడికి పిలవనా లేకపోతే వీకెండ్ పార్టీ ఉంది వెళ్ళాలా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం టైం ఇవ్వకపోవడం వల్ల జరుగుతున్న విషయాలు దే ఆర్ క్రేవింగ్ ఫర్ దట్ ఎఫెక్షన్ అండ్ ఆల్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాక్ట్ సో అటు వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట మళ్ళీ వాళ్ళని మనం తెచ్చుకోవడం అసలు వెళ్ళే వెళ్ళనివ్వకూడదు వెళ్ళిన వాళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి తెచ్చుకోవడం అనేది మన చేతిలో పని చూసారు కదండి శ్రీలక్ష్మి ఆర్యాని గారు పేరెంట్స్ కోసం పిల్లల కోసం చాలా మంచి విషయాలని చెప్పారు సో ఈరోజు మేడం గారు చెప్పిన విషయాల్లో పిల్లలతో పేరెంట్స్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ వాళ్ళ స్టడీ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ కానీ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి మన పిల్లలతో ఎలా ఉండాలో మనం తెలియక ఎంత సతమతం అవుతున్నాం అన్న విషయం చాలా విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుస్తున్నారు మరిన్ని వీడియోల కోసం చూస్తూనే ఉండండి క్రాస్మస్ మీడియా